ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష మరి ఏదైతే ఈవేళ విద్యుత్ రంగం అనేది ఈవేళ చాలా అత్యవసరమైనటువంటి రంగం ఈవేళ ఈ రాష్ట్రంలో ఎందుకంటే ఈవేళ ఒక నిత్యావసర వస్తువుగా విద్యుత్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఒక పూట భోజనం లేకపోయినా ఒక ఉండగలం కానీ ఒక గంట కరెంటు లేని ఉండక లేకపోతే ఉండలేనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది మరి ఆ రోజు మనందరం కూడా చూసాం మరి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆ రోజు రాష్ట్ర విభజన జరిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇరవై రెండు మిలియన్ యూనిట్లు లోటు ఆ రోజు మరి విద్యుత్తులో ఉంటే మరి మొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిదికి మిగులు మరి ఉండేటువంటి విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్యల వల్ల మొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిదికి మిగులుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మరి ఇటువంటి విద్యుత్ మీద ఈ రోజు ఏదైతే పీపీఎల్ ఏవైతే ఉన్నాయో మరి వాటి మీద ఈ రోజు కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని అవినీతులు జరిగినాయని అసత్యాలు చెప్తూ వాస్తవాలను వక్రీకరిస్తూ ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం గారు మీరు అడిగింది రిపోర్ట్ కోసం నేను రిపోర్ట్ అడిగా కోసం ఆయన చెప్పి నేను ఇప్పుడు ఆ రిపోర్ట్ కోసం నేను చెప్తా సార్ అంటే ఏదైతే మీరు కమిటీలు వేస్తూ ఉన్నారో రివర్స్ టెండరింగ్ అంటూ ఉన్నారో ఏదైతే మీరు చేస్తున్నటువంటి పద్ధతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి వీటి మీద వీటి మీద వీటి మీద ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలంటే ముందుకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఎవరో ఉండడం లేదు మీరు ఎంతో ఆ రోజు ఘనంగా చెప్పారు ఏదైతే అవినీతిని వెలిక తీస్తాం పీపీఎల్ లో అవినీతి వెలికి తీస్తాం అందుకే గోపాల్ రెడ్డి కమిషన్ వేసామని చెప్పారు ఇప్పుడు మేము అడుగుతున్న ఆరు నెలలు అయింది ఆరు నెలలో మీ గోపాల్ రెడ్డి కమిషన్ మీద ఎందుకు చర్యలు మీరు తీసుకోలేకపోయారు అంటే గత ఐదు సంవత్సరాల్లో నీతివంతంగా మరి విద్యుత్ ఒప్పందాలు జరిగినాయి అనేటువంటి వాస్తవాన్ని ఫైనాన్స్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఒక వెరీ హై కమిటీ మనకున్న ప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో ఈ హై కమిటీ ఒక పక్క నివేదనల ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఉంటే ఒక పక్క అన్ని పరీక్షిస్తూ ఉంటే అంత తొందరపడి ఏదో టైం లైన్ పెట్టినట్లు ఆ టైం లైన్ లోపలనే ఏదో చేయాలని అన్నట్లు ఆతృత ఎందుకో నాకు అర్థం కావడం లేదు అధ్యక్ష ఏదైనా కానీ ప్రభుత్వము ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా నిజ నిజాలన్నీ కూడా వెలుక తీసి దాన్ని పరిశీలించి ఒక పద్ధతి అయిన నివేదిక సమర్పించాలని అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా టైం పడుతుంది అధ్యక్ష లేదా ఒకవేళ ఉద్దేశపూర్వకంగా వేరే ఏదో మ్యాలిఫైడ్ ఇండెన్షన్తో చేసేటట్లయితే తొందర తొందర కూడా ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా సిస్టమేటిక్గా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ నివేదిక కూడా అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోపాల్ రెడ్డి నివేదిక అధ్యక్ష దాని పేరు గోపాల్ రెడ్డి నివేదిక కాదు ఆ నివేదిక ఏమంటే ఈ పవర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్స్ ఏవైతే లాస్ట్ మినిట్ హడావిడిగా చేసి ఉన్నాయో ఎస్పెషలీ రెన్యూబుల్ సెక్టర్లో దాని మీద ఒక కమిటీ వేయడం జరిగింది ఆ కమిటీలో ఒక సభ్యులు ఆయన అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ చెప్పారు మినిస్టర్ ఎనర్జీ ప్లీజ్ రామారాయణ గారు కూర్చోండి మినిస్టర్ ఆన్ ఈజ్ లైక్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఆన్ ఈజ్ లైక్ ఆయన ప్రభుత్వం ఏం చెప్తాను వినండి సార్ కూర్చోండి రామారాయణ గారు కూర్చోండి రామారాయణ గారు కూర్చోండి చెప్పండి మరి ఈఆర్సీ చెప్పినట్టుగా అమలు చేశామని చెప్తారు కదా ప్రభుత్వం చేశానని చెప్తున్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను అడుగుతా ఉన్నా గత రెండు వేల పదిహేడులో ఇరవై ఏడు రెండు పది రెండు వేల పదిహేడులో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు డిస్క్రమ్కి ఎటువంటి పీపీఏలను చేయొద్దని చేయవద్దని ఆదేశాలు ఇచ్చారు అధ్యక్ష ఎందుకంటే అప్పటికి లక్ష్యాలు చేరుకున్నారు చేరుకున్నారు పవన విద్యుత్ రేటు పడిపోయాయి అనే ఉద్దేశంతో పీపీఎల్ పీపీఎల్ని అప్పటికి ఈపీఆర్సీ ముందు ఉంచిన పీపీఎల్ను తిరిగి తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష మరి అధ్యక్ష అప్పుడు ఏపీ ఏపీఎస్డిఎస్ఏ వాళ్ళు ఈఆర్సీని నలభై ఒక పీపీఎల్ను తిరిగి ఇవ్వమని కోరారు అధ్యక్ష మరి ఈపీఆర్సీ ఇరవై మూడు రెండు వేల పదిహేడు తేదీన పీపీఎల్ని ప్రతిపాదన వెనక్కి ఇచ్చేసింది అధ్యక్ష మరి నాలుగు ఏడు రెండు వేల ప తేదీన మరలా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ 
పీపీ పీపీఏలను ఆమోదించమని ఆదేశాలు ఇచ్చారు అధ్యక్ష అప్పుడు కేబినెట్లో పెట్టి దాన్ని మళ్ళీ కూడా రాటిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష పై ఆదేశాలు అనుగుణంగా ఏపీఎస్ ఏపీఎస్పీ సెల్లు నాలుగు ఎనిమిది రెండు వేల పదిహేడు తేదీన పీపీఏలను మరలా ఈపీఆర్సి ముందు ఉంచి ఆమోదం కోరారు అధ్యక్ష అంటే అధ్యక్ష కేబినెట్లో ఏదైతే ఆ రోజు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ చెప్పిన దాన్ని వెనక్కి తీసుకొని రాటిఫికేషన్ చేసి మళ్ళా పీపీఏలు ఇవ్వమని వెనక్కి ఇవ్వమని కోరటం అది ఎంతవరకు సమంజసం అధ్యక్ష ఈఆర్సీని కూడా పక్కు దావు పట్టించినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి మరి గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి వాళ్ళు తప్పులన్నీ గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే అధ్యక్ష ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అధ్యక్ష గోపాల్ రెడ్డి గారు కమిటీ అన్ని కూడా త్వరలో నివేదిక ఇవ్వడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష ముందు ముందు దానికి సమాధానం చెప్పాలి అధ్యక్ష ఆ రోజు వీళ్ళు చెప్తున్నారు అధ్యక్ష ఈఆర్సీ వాళ్ళు ఈఆర్సీ ఇచ్చినటువంటి దానికి కట్టుబడి ఉన్నామని మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష కానీ ఈఆర్సీని తప్పుదా పట్టించే పరిస్థితులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష కేబినెట్ లో మరి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఇచ్చిన దానికి కూడా కేబినెట్ లో మార్చి రాటిఫికేషన్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది కూడా అధ్యక్ష దానికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష కూర్చోండి నాయుడు గారు అధ్యక్ష ఇప్పుడే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేసాం ఈలోగా చర్చలన్నీ జరుగుతున్నాయి దాని గాబర ఎందుకని అడుగుతున్నారు అధ్యక్ష నేను క్వశ్చన్కి సంబంధించి మీరు కూడా కొంచెం ఇందులో రాసి ఉన్నదే మీరు చెప్పాలంటే కొద్దిగా రిలేషన్స్ ఉంటాయి సార్ అధ్యక్ష అటు ఇటు కొద్దిగా మీరు అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పండి అధ్యక్ష మీరు కమిటీ వేశారు నేను స్ట్రైట్గా మంత్రి గారికి అడుగుతున్నాను మీరు కమిటీ వేసిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పీపీఏలు సమీక్షించడానికి ఒక కమిటీ వేశారు ఈ కమిటీ వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్కే కాదు దేశానికి తీవ్రమైనటువంటి నష్టం జరుగుతుంది రేపు భవిష్యత్తులో సోలారు విండు పవరు ఈ దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే సమస్య వస్తుందని చెప్పి మీకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మంత్రి గారు కానీ సెక్రటరీ గారు కానీ లేఖ రాసినటువంటి విషయం వాస్తవమేనా రాస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ లేఖ రాసిందో మీరు సభలో చెప్పమని చెప్పి కోరుతున్నది కూర్చున్న అధ్యక్ష ఎంత స్ట్రైట్ గా కూర్చున్న అడుగుతున్నాను ఎందుకు లేఖ రాశారు రిలేషన్ ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పీపీఏలు సమీక్షించడానికి కమిటీ వేశారు కాబట్టి పీపీఏలు సమీక్ష ఎక్కడ జరిగినా సరే అది దేశానికి నష్టం జరుగుతుంది రేపు భవిష్యత్తులో ఎవరు కూడా ముందుకు రారు ఇది ప్రమాదకరం అని చెప్పి నాలుగైదు సార్లు ఉత్తరాలు రాశారు రాస్తే ఏమని రాశారు మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమాధానం ఏం చెప్పారు ఈ రోజు ఒకటి అధ్యక్ష నేను ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారి యొక్క దారిలోకి వస్తున్నాను కమిటీ వేశారు కమిటీ వేసేటప్పుడు కమిటీ రిపోర్ట్ వచ్చినటువంత వరకు ఎవరు మాట్లాడకూడదు అధ్యక్ష ఒకవేళ మాట్లాడినా సరే కమిటీ ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాలి ప్రభుత్వం మాట్లాడాలి ఈ రోజు ఒక రోజు కమిటీ వేశారు చరిత్ర ఎక్కడ లేదు అధ్యక్ష ఆఫీసర్లు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చరిత్రలో అధికారంలో ఉన్న అందులో కూడా రిటైర్ అయిన తర్వాత పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఒక సమావేశం పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు పిపిఏలు అత్తగారుగా ఇచ్చారు ఎంత అవినీతి జరిగింది ఎంత దోచుకున్నారని మాట్లాడు ఎంతవరకు సభ అధ్యక్ష మేము ఎందుకంత అడుగుతున్నా కూర్చోండి కూర్చోండి అచ్చినారు గారు శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు సార్ సార్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఫైనాన్స్ చేతులు గారు ఇస్తాను 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 అధ్యక్ష ఈ సమీక్ష అనేది ఇది కొంత ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనేది అందరు గమనించుకోవాలి అధ్యక్ష ఎందుకంటే సభ సభతో పాటు రాష్ట్రం అంతా కూడా చూస్తూ ఉంది కాబట్టి సభను అందరికి తెలియాలి అధ్యక్ష మనకు పవన విద్యుత్ కానీ సౌర విద్యుత్ కానీ 
ఇవి మంచివే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచిదే ఎందుకంటే ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ పెట్రోల్ డీజిల్ అనేది వాడకం మంచిది కాదు అది అయిపోతాయి ఏదో ఒక రోజు అయిపోయినప్పుడు ఇబ్బంది పడతామనేది ఇది ప్రపంచంలో అందరు తెలిసిండేది కాకపోతే పవన విద్యుత్ సౌర విద్యుత్ ఏదైతే మనకు రీన్యూయబుల్ ఎనర్జీ అనేది ఉందో యాజ్ ఆన్ టుడే చాలా కాస్ట్లీ పడుతుంది అధ్యక్ష అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనము అన్ని ప్రపంచాలతో జరిగిన అన్ని మిగతా దేశాలతో జరిగిన ఒప్పందం ప్రకారము ఈ సంవత్సరానికి ఇంత శాతం మనము రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి పోతాము రెండు వేల ఇరవైకి మళ్ళీ ఇంత శాతం పోతాము రెండు వేల ఇరవై మూడుకు ఇంత శాతం పోతామని పదిహేడు పర్సెంటు పన్నెండు పర్సెంటు ఈ విధంగా చర్చించి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకున్న నిర్ణయం అనమాట అయితే ఇక్కడ మనకేమైందంటే మన గత ప్రభుత్వము ఏ షరతులైతే కండిషన్స్ అయితే పెట్టినారో ఏ ఒప్పందం ప్రకారము ఇంత శాతము అంటే ఒకవేళ పన్నెండు శాతం అని అనుకోండి అధ్యక్ష ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్స్ పన్నెండు పదిహేడు సంవత్సరం ప్రకారం నా దగ్గర తర్వాత పేపర్ చూసి చెప్పగలను ఏ శాతం అయితే ఉందో ఆ శాతాన్ని మించి దాటి హడావిడిగా అర్ధరాత్రి ఒప్పందాలు నలభై ఒక్కటి చేసినారు అధ్యక్ష మేము మిగతా దేని గురించి ఎంక్వైరీ చేయడం లేదు రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో మార్చి నెలకు జనరేషన్ బేస్డ్ ఇన్సెంటివ్ జీబీఐ అంటారు అధ్యక్ష అంటే ఏదైతే రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఉందో రీన్యూబుల్ ఎనర్జీకి గాను ఎవరైతే ఉత్పత్తి చేస్తారో వాళ్లకు యాభై పైసలు యూనిట్కి ఇస్తారు అది మార్చు రెండు వేల పదిహేడుకు ఆ కాలపరిమితి అయిపోయిందని చెప్పి నలభై ఒక్క పీపీఏలు పదహైదు రోజుల లోపల ఎంటర్ అయిపోతారు అధ్యక్ష ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా ఎంటర్ అవుతారు ఒప్పందం కూడా అంటే ఒప్పందం ఎంటర్ అయిన తర్వాత ముప్పై ఒకటి మార్చి లోపల ఉత్పత్తి కూడా జరగాల పదహైదు రోజుల లోపల ఎక్కడైనా కానీ ఒక పవన విద్యుత్ ఏర్పాటు చేసి స్థాపించేదానికి ప్రొడక్షన్ లేకపోయేదానికి వీలు పడుతుంది అధ్యక్ష మామూలుగా ఒకటిన్నర సంవత్సరం పడుతుంది ఒకటిన్నర సంవత్సరం అనేది పదహైదు రోజుల లోపల చేస్తామని చెప్పి అప్లికేషన్ పెడతారు దాన్ని శాంక్షన్ చేస్తారు అయితే ఈలోపు డిస్కామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్పీడిసిఎల్ ఈపీడిఎస్ఎల్ వాళ్ళు రేట్ ఎక్కువ పడుతుంది ఎందుకంటే ఒక పక్క ఏదైతే రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఉందో రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఇంచుమించు నాలుగు పాయింట్ ఇరవై నాలుగు రూపాయలు పడుతుంది అధ్యక్ష మనకు ఏదైతే థర్మల్ ఎనర్జీ ఉందో బొగ్గుతో తయారు చేసేది దాదాపు రెండు రూపాయల చిల్లర ఇంచుమించు మూడు రూపాయలు పడుతుంది అంటే అప్రాక్సిమేట్గా రూపాయల చిల్లర తేడా పడుతుంది అధ్యక్ష తేడా పడుతుంది అధ్యక్ష అయితే ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు డిస్కౌంట్స్ ఏమన్నారంటే ఇంత కాస్ట్లీ విద్యుత్ మేము తీసుకోలేము ఒకటి రెండవది అంటే మామూలు బొగ్గుతో దానికంటే కూడా ఎక్కువ దాదాపు రూపాయన్నర రెండు రూపాయలు ఎక్కువ ధర పడేది యూనిట్కి మేము ఇప్పుడు దాన్ని కొనే పరిస్థితుల్లో లేము పైగా ఇంకోటి ఉంది దీంట్లో ఈ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక సీజన్లో అంటే ఎండ బాగున్నప్పుడేమో సౌర విద్యుత్ ఉంటుంది ఎండ లేనప్పుడు సౌర విద్యుత్ జీరో అవుతుంది గాలి బాగున్నప్పుడేమో పవన విద్యుత్ ఉంటుంది గాలి లేనప్పుడు అది జీరో అవుతుంది అది జీరో అయినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ బొగ్గు నుంచి ఉత్పత్తి తయారు చేసి చేయాలి ఈ బొగ్గు నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే దానిలో కూడా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది ఉంటుంది అధ్యక్ష అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏదైతే మనం వాడినా వాడకున్నా మనము జనరేటింగ్ కంపెనీస్కి ఇవ్వాలనో అది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వాడేటప్పుడు ఇచ్చేది వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎప్పుడైతే ఈ రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ మనం వాడుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా బొగ్గుది ఆపేసేయాల్సి వస్తుంది బొగ్గుది ఆపేసినా కూడా బొగ్గుకు సంబంధించిన ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రూపాయి చిల్లర కట్టాల్సి వస్తుంది అంటే ఒక పక్క రూపాయ రూపాయన్నర రూపాయ ఎక్కువ పవన విద్యుత్కి ఇస్తున్నాము ఒక పక్క ప్యారలల్గా బొగ్గు విద్యుత్ ఆపేసినందుకు రూపాయి చిల్లర మనకు మైనస్ పడుతుంది వాడకున్న కట్టాల ఈ రెండు రూపాయల చిల్లర యూనిట్కి పడుతుంది అంటే ఇంచుమించు మనం కొనుగోలు చేసే రేట్లో సగభాగం పడుతుంది ఇది కాక దీంతోపాటు ఇంకొక ఇబ్బంది ఏమంటే ఎప్పుడు బ్యాక్ డౌన్ కావాలనో ఎప్పుడు ముందుకు పోవాలనో మనకు తెలీదు సడన్గా చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇవన్నీ పరిగణం లేక తీసుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వము మన దేశము వేరే దేశాలతో పాటు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నప్పుడు రెండు వేల పదిహేడుకు ఇంత శాతము రెండు వేల ఇరవైకి ఇంత శాతము రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి ఇంత శాతం అని చెప్పి ఒక ఒప్పందానికి వచ్చినారు ఆ శాతం దాటి ఇంచుమించు డబ్బులకి వెళ్ళిపోయినారు అధ్యక్ష మేము ఎవరు కూడా ఇది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ తప్పని అనడం లేదు కాకపోతే దాంట్లో ప్రాక్టికాలిటీ కూడా ఉంటుంది ఒకటి ఇది ప్రాక్టికల్గా దాన్ని అమలు పరిచే పరిస్థితులు ఉండాలా రెండు ప్రాక్టికల్గా మన దగ్గర ఆ డబ్బులు ఉండి దాన్ని కొనే పరిస్థితులు ఉండాలా ఉంటాయి అధ్యక్ష స్వీడన్ ఫిన్లాండ్ అట్లాంటి దేశాలు వాళ్ళ ఖర్చులు ఏం పెద్దగా ఉండవు వాళ్ళ జనాభా చాలా తక్కువ ఉంటుంది బ్రహ్మాండంగా అందరూ ఆర్థికంగా బాగుంటారు వాళ్ళు మూడు రూపాయలు కాకుంటే ఆరు రూపాయలు కూడా పెట్టి పవన విద్యుత్ కొనేదానికి వాళ్ళ దగ్గర శక్తి ఉంటుంది మన దేశం మన రాష్ట్రం ఆ శక్తి లేదు కదా
నష్టం లేక తీసుకొచ్చి డిస్కౌంట్ అనంత కుప్పకూర్చే పరిస్థితి వస్తే వాళ్ళు కట్టాల్సిన డబ్బులు నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు మొన్న గత నెల ఈ ప్రభుత్వం కట్టింది అధ్యక్ష వాళ్ళు కట్టాల్సిన బిల్లులు నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు ఈ ప్రభుత్వం కట్టింది ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఏమన్నామంటే ఒక్కసారి దాని మీద దాని మీద ఒక్కసారి పరిశీలించి ఏదైతే ఎక్కువ రేట్లు ఇచ్చినామో వాళ్ళు కానీ మనం కానీ కూర్చొని దాన్ని సమానంగా అంటే ప్రభుత్వం కొనేదానికి అవకాశం ఉండేటట్లు వాళ్ళు ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉండేటట్లు బొగ్గుతో ఆల్రెడీ ఉన్న ఏవైతే సంస్థలు జరిగేదానికి అవకాశం ఉన్నట్లు ఇవన్నీ కూడా కూర్చొని చేయాలని ఒక నివేదిక తెప్పించుకుంటే దానికి పొద్దున్న లేచిన నుంచి అధ్యక్ష ఏదో తప్పు జరిగిపోయింది అంటే అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమి అధ్యక్ష ఊరుకుండాలా వాళ్ళు ఏం దోపిడీ చేసినా మేము ఊరుకుండాలో చప్పట్లు కొట్టాలా వాళ్ళు ఏదన్నా చేయని ఎటువంటి అసమర్థత సంబంధించిన ఒకవేళ ఆ డిస్కామ్లత జరిగితే కూడా మేము దాన్ని సంతోషపడి అబ్బా బ్రహ్మాండంగా చేసినారని నేను చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళకి సంతోషపడతారు కానీ వాస్తవాలు చెప్తే మాత్రము వాళ్ళకి సంతోషం లేక రాదు అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదుకి అధ్యక్ష పద్నాలుగు పదహైదు ఎంత డిస్కామ్ల నష్టాలు తొమ్మిది వేల కోట్లు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అధ్యక్ష ఐదు సంవత్సరాల వాళ్ళ పరిపాలన తర్వాత డిస్కామ్ల నష్టాలు ఇరవై తొమ్మిది వేల కోట్లు అంటే ఇరవై వేల కోట్లు ఐదు సంవత్సరాల నష్టాలకు తెచ్చి మళ్ళా పవన విద్యుత్ కొనండి సౌర విద్యుత్ కొనండి కొనేదానికి మాకు ఇబ్బంది ఏం కాదు అధ్యక్ష మన దగ్గర డబ్బులు ఉండాలి కదా కొనేదానికి ఇది కాక మళ్ళా కొత్తగా ఏమని వాళ్ళు ఏమన్నారు కేంద్రం ఏమని రాసింది అధ్యక్ష లేఖలో ఒకవేళ ఏదన్నా అవినీతి అంటూ జరిగింటే దాన్ని పరిశీలించి దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోండి అని కూడా ఆ లెటర్లు ఉంది అధ్యక్ష అది వాళ్ళు చూసుకున్నట్లు లేరు ఆ తర్వాత అధ్యక్ష వాళ్ళు ఏమంటారంటే అధికారులు ఎందుకు అవసరమైనప్పుడు స్పెషలిస్టులు కొన్ని కొన్ని సబ్జెక్ట్స్లో ఆటోమేటిక్గా ఎవరైతే స్పెషలిస్ట్ ఉంటారో చేస్తారు అధ్యక్ష చేసి తింటారు ఇప్పుడు మినిస్టర్ గారికి అధికారులు బిజినెస్ రూల్స్లో అధికారులు ఉన్నాయి మినిస్టర్ క్యాన్ ఆస్క్ ద సెక్రటరీ టు రిప్రజెంట్ ఆస్క్ అ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ టు రిప్రజెంట్ ఇట్ ఇస్ దేర్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ అని అధ్యక్ష మరి అటువంటి అయినప్పుడు వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు అధ్యక్ష ఐటీ గ్రిడ్స్ కేసు జరిగినప్పుడు అప్పుడు ఆర్టీజీఎస్ సిఓఆర్ విజయనంద్ గారు ఎందుకు అహ్మద్ బాబు గారు వాళ్ళు అది ఎందుకు అధ్యక్ష ప్రెస్ మీట్ అడ్రస్ చేసిండే సేమ్ లాజిక్ కదా వాళ్ళకు ఒక రూల్ మనకు ఒక రూల్ ఎట్లా ఉంటుంది అధ్యక్ష అరే వాళ్ళు చేసినారు కదా అంటే వాళ్ళు చేస్తేనేమో బాగుంటుంది అధ్యక్ష చాలా సంతోషంగా పద్ధతిగా వేరే వాళ్ళు ఏమైనా చెప్తే మాత్రం తప్పుకు ఉంటుంది అధ్యక్ష అది వాళ్ళ రూల్ బుక్ అది అది సపరేట్ బిజినెస్ రూల్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏదన్నా చేస్తే కానీ కరెక్ట్ వాళ్ళు ఏ తప్పు చేసినా కరెక్ట్ ఏ చేసినా కూడా అందరూ మెచ్చుకోవాలా మేము ఎంత కరెక్ట్ చేసినా కూడా తప్పు ఇది వాస్తవానికి ఏమంటే అధ్యక్ష రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కరెక్ట్ అనేది ఎవరు దాన్ని కాదనడం లేదు కాకపోతే విచిత్రమైన విపరీతమైన స్థాయిలో దాన్ని పర్చేజ్ చేయడము మనం డబ్బులు కట్టలేని పరిస్థితుల్లో చేయడం దాని వలన మొత్తం డిస్కౌంట్ల పరిస్థితిని కుప్పకూల్చే పరిస్థితికి తీసుకురావడం కాకుండా బ్యాలెన్స్ లేక తీసుకొచ్చి అన్ని కూడా పద్ధతిగా సిస్టమాటిక్ గా జరగాలా అనే దానికి ఈ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదు అధ్యక్ష జనరేటర్ కంపెనీ జనరేటింగ్ కంపెనీ అంటే ఎవరైతే జెన్కో ఉందో మనకు లేదా వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థలు మనకు ఏదైతే ఉత్పత్తి చేసి మనకు సరఫరా చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎంత అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదుకు వాళ్ళ బాకీలు మూడు వేల తొమ్మిది వందల పది కోట్లు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి వచ్చేటప్పటికి అధ్యక్ష ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఐదు వందల నలభై కోట్లు మూడు వేల తొమ్మిది వందల పది కోట్లు రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదులో ఉత్పత్తి చేసే సంస్థలకు కట్టాల్సిన డబ్బులు ఉంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చేటప్పటికి ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఐదు వందల నలభై కోట్లు ఉత్పత్తి చేసే సంస్థలకు కట్టాల్సిన పరిస్థితి తీసుకొచ్చిన అధ్యక్ష డిస్కామ్లకు అంటే సరఫరా చేసే కంపెనీలకు వాళ్లకు తొమ్మిది వేల కోట్లు డిస్కామ్ల నష్టాలు ఉంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి వచ్చేటప్పటికి రెండు వేల తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది వేల కోట్లు తెస్తారు తొమ్మిది నుంచి ఇరవై తొమ్మిది ఈడ ఇరవై ఆడ ఇరవై ఇది కాక అందరికి తెలుసు అధ్యక్ష నాలుగు వేల చిల్లర ఐదు వేల కోట్లు అప్పుడు జరిగేది ఇప్పుడు దాదాపు పదివేల కోట్లు కావాల్సి వస్తుంది ఇంచుమించు ఏది సబ్సిడీ పవర్ కంపెనీలు ఎంత అధ్యక్ష వాళ్ళు పెట్టిండేది లాస్ట్ సంవత్సరంలో వాళ్ళు పెట్టిండేది రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు తెలిసి తెలిసి ఇవన్నీ ఉన్నాయని ఖర్చు పెట్టిండేది పన్నెండు వందల యాభై కోట్లు అధ్యక్ష పన్నెండు వందల యాభై కోట్లు కూడా వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టలే తెలిసి తెలిసి ఇంత పెట్టాలా సబ్సిడీకి అని చెప్పి ఈ రోజు డిస్కామ్లు ఒకవేళ జరగాలా పెట్టాలా కరెంటు సప్లై చేయాలంటే ఎక్కడి నుంచి చేయగలుగుతారు అధ్యక్ష రెండు నెలల క్రితము ఒకసారి సడన్ గా కొద్దిగా బ్రేక్ డౌన్స్ వచ్చినాయి ఓ అల్లరి అల్లరి ఏదో చాలా జరిగిపోయింది ఎందుకు అధ్యక్ష జరిగింది ఇందువల్ల తొమ్మిది వేల కోట్లు ఏదైతే డిస్కామ్ కు ప్రభుత్వం కట్టాల్సిన డబ్బులు ఉందో ఇరవై తొమ్మిది వేల కోట్లకు